こんにちはボイスピークチャンネルですアシスタントのちっこいのだよ更新のモチベーションにもなるので1ヶ月に一度音声合成に関するニュースをまとめることにしましたまずはついに発売日を迎えましたボイスピークジャシンちゃんですかなりいい滑り出しをしているみたいでなんと Amazon のランキングにも入ってきていますどんどん順位を上げて現在第4位ですちなみに先ほど抜かした現在第5位になっている商品は NHK 漢字表記辞書2015です抜かした商品の話はいいよというかなんで2015年版が今売れてるのいつものボイスピークと比べてパッケージ版を購入したという声が多いですねやはり原作のある商品なので原作ファンは特にパッケージ版を望んだのかもしれません私は先に出たキャラクターシリーズを購入したばかりなので今回は発売日にダッシュで買うことはしませんでしたここまで実際に購入した方のお話を聞いた感じだと公式の邪神ちゃんほどの悪の強さはない綺麗な邪神ちゃんアニメで出てきたらいい人に見えるけどどこかで裏切るキャラの感じ製品としての質はやはり高い感情表現は幸せと楽しみの方向性近すぎるこんな感じでしたおおむね好評そうではあるけどこういうアップデートがあると嬉しいという要望も長いファンからは出てるって感じだね特にボイスピークシリーズに初めて触れた人とそうじゃない人の間では微妙に意見が分かれている部分もありました初めて触れた人は純粋にここまで再現できるのかということと単純にアニメキャラが本当に喋ってるみたいで驚くのようなポジティブだけの意見が多かったのに対して既存のボイスピークシリーズをすでに持っている人の中には製品としてはいいけどボイスピークならもっと邪神ちゃんに近づけることができるはずといった推しあと一歩のような意見も見受けられました特に独特の花にかかったような声の感じは感情表現を入れても再現しきれないのでそこだけ不満という方もいましたあとはもともと邪神ちゃん割と早口だからちょっと速さやピッチの項目を調整しないとなかなか似てこなくてその辺の手間の話も出てたかな辞書機能みたいな感じでいろいろ登録しておけると便利なのでそのあたりの機能拡張の話は出てくるかもしれないねそしてこの新製品発売と同時にボイスピークジャシンちゃんを使った動画コンテストが行われるんでしたねコンテスト自体の話は前にお話ししてるので割愛しますが今回は発売と同時にかなりニュースにもなっていますし参加者はだいぶ多いかもしれません私も参加させてもらおうと思いますそれではこの話はここまで次のニュースは AI リンナが音声合成を搭載して VTuber になるらしい件です実はこのチャンネルでも去年投稿した動画でリンナが音声合成を搭載したら面白いんじゃないかってものを出してたんですが公式が本当にやっちゃうとはびっくりしました活動内容はというと YouTube で雑談やお悩み相談をして投稿されたコメントに対して自動でコメントを音声にて返していくというものらしいですこれまで LINE などのツールで文章を使ってやっていたことを音声合成を組み合わせることによって実際の会話により近い形でやろうということなんですねこのサービスが成功したとすると次はいよいよヤバいものが登場する可能性があります人と人工知能が声によって自然な会話を成立させるんじゃないかということですね技術的にはおそらくもうすでに近いものは可能だと思うんですおお、なんか期待しちゃうような怖いようなだねただ人の声を聞き取って文章化する技術がまだ少し甘いというのが一つと喋る方と比べると聞き取る方が処理時間がかかるんですよねただこの課題の解決も時間の問題だと思うのであと5年もしたら人工知能と喋れる時代が来ると思いますしかも邪神ちゃんのようなアニメがモデルの音声合成が出てることを考えると好きなアニメキャラと自由におしゃべりできるサービスとか本当に出ちゃうかもしれませんねデビュー配信は4月12日とのことで同時に新曲の配信も行うそうです私の最も興味がある部分はここで
ボーカロイドとボイスロイドって今までははっきりと分かれていたものでしたが果たして同一人物がやってる感じが出るのかどうかですねそれぞれでクオリティが高いけど全くの別物ということは今まででもできたと思いますが完全に同じ人が喋って歌っているとなると一つの新しいコンテンツが誕生しそうですねそれでは当日を楽しみに待ちたいと思います次が最後のテーマになります最後のテーマは NHK で取り上げられた音声合成です NHK は割と音声合成を取り上げる機会があるんですよね昔も音声合成にニュースをアナウンスさせてみたりしていました今回は法や株式会社のユイナを登場させたみたいですリードスピーカーという音声合成を作っている会社で機械か人間かを見分けるというお題でしたうちでもボイスピーク使って2回ほどやったことがあったね正直に言えばリードスピーカーはボイスピークと比べるとまだ機械感はありますなのでしっかり聞き比べると音声合成だとは分かりますただここのメーカーの音声合成は何がすごいかというと話者がめちゃくちゃ多いんですよね今回のユイナはほんの一例で日本語の音声合成可能キャラクターだけで13種類海外も何カ国語あるんだという感じで展開していますし英語もアメリカ英語とイギリス英語とオーストラリア英語がそれぞれあります調べてみたら24カ国もありますね私は英語とドイツ語が少しわかる程度なので他の言語がどうなのかはちょっとわかりませんがこの2つの言語に関して言えばサンプル音声では違和感は感じませんでしたただアメリカ英語とイギリス英語の違いなどその特徴についても私の語学力ではわからなかったので私自身が評価できるレベルにない可能性もありますところでこうした多言語展開をしていることもそうなんですがボイスピークがどちらかといえばエンターテインメントとして展開しているのに対してこちらはビジネスシーンでの活用を念頭に置いているみたいですホームページにも活用例としてインバウンド需要に向けた活用や資料読み上げなどの用途が紹介されていましただいたい新しい技術が浸透していく時って最初はエンターテインメントのようなものを取っかかりにしながらもどこかでビジネスとマッチしないと一般層にまで普及しないのでちょっと役割が違うのかもしれませんねいずれにしてもここの音声合成も進化の速さはすごいのでこれからもチェックしていきたいと思います4月号の内容は以上となります新しいタイプの動画だったので至らない点もあったかもしれないけどお気軽にコメントを書いてくれると嬉しいぞそれではまた次も動画を見に来てね。